Asante sana mpenzi msikilizaji nasema tena karibu kwa ibada ambayo tumekuwa nayo imekuwa ni wakati mzuri sana Mungu ametuwezesha bibi leo tuambia tufurahi katika Bwana hakuna kitu kizuri kama kufurahi ndani ya Yesu maana Mungu ndiye atakamilisha furaha yetu Aa, ningependa nikaribishe tena tuko pale katika uh, inaitwa Mukuru Market pale iko pale kando ya Donom ile kampuni ya reli ashirika ya reli pale ukiingia kwa hiyo kuna soko pale tutatupata nambari ikiwa ya mlango 245 tuko pale ndio tunainua jina la Bwana vile vile pia unaweza kunitumia ujumbe au nipigie simu nambari kwa 0725102528 wanaita Eric Onyango karibu sana Mungu atubariki pamoja anilikuwa anaongelea kuhusu nyota ibada ya nyota kuna watu wengi sana ambao tumeweka akili zetu kwa nyota tuliambua kuhusu nyota na ikaingia ndani nikakwama Tunajua kwamba nyota yetu lazima nyota yetu ituongoze lazima nyota yetu ndio ikue kielelezo wa maisha yetu na nimeongea kuhusu nyota na nikakwambia tahadhari na ile shida ambayo itatukumba tukizidi bado ibada za nyota kama kanisa kama dini kama watu wa Mungu lazima tujue Mungu anataka nini Mungu akachilia neno lake kwa ajili ya mimi na wewe tupone Mungu akachilia neno lake ili iweze kutufanya tuimarike. Yaani maisha yetu kuwe bora. Ametupa neno lake ili maisha yetu iwe na mwelekeo. Kwa hivyo wakati ambapo tunakwepa, wakati ambapo tunaishi maisha ambayo tunalenga mambo ya Mungu, tujue kwamba tutapoteza. Lazima tuende back to the basic. And what is the basic? The word of God. Hauwezi kusema kwamba nitashinda na unafanya mambo ambayo au yaelewi. Lazima tukue kama kanisa ya Berea. Kanisa ya Berea ni kanisa ambayo ilipenda maandiko. Mchungaji anahubiri pale, mtu pia anaenda pale anaangalia maandiko inasema namna gani. Yale mafunzo alikuwa anatufunza ni ya kweli ama si ya kweli. Lakini Wakristo tumekuwa na uzembe. Tumekuwa yani watu ambao maandiko inatuambia hivi lakini mchungaji anaibadilisha kidogo anatudanganya kwa ajili ya manufaa yake tunakubali kwa ajili ya kutulagai tunakubali kwa ajili ya kupitia njia ya mkato ili apate pesa kwetu tunakubali na biblia imetukanya mambo mengine biblia imetukanya kuhusu ibada ya nyota lakini bado wa kristo tunafurika tu mahali ambapo tumesikia ibada ya nyoka ya nyota tunaenda pale mbio sana na unajua kwamba watu wanapenda kusikia mambo mengine. Mambo matamu naambiwa kuhusu tu nyota yako, nyota yako, nyota yako, nyota yako inang'aa, nyota yako inang'aa, hiyo ndio tunataka kujua. Lakini hatujui Mungu anasema nini kwa ajili ya maisha yetu. Mungu anasema nini kwa ajili ya hatima yetu. Mungu anasema nini kwa ajili ya afya yetu. Ndio unapata pale wachungaji. Mchungaji anaanguka virahisi sana. Maana amejaza kimwili amejaza udini amejaza unapata mchungaji askofu mkubwa anaingia katika mambo ya usherati mchungaji mkubwa mwenye ako na makanisa mengi sana anaanguka moja kwa moja kwa ajili amejaza kimwili amejaza mafunzo potovu amejaza mambo ambao hayastahili na biblia inatuambia wazi kwamba yule mtu ambaye anaabudu nyota hata onofalme wa Mungu. Yule mtu ambaye anatumia nyota kwa ibada hata onofalme wa Mungu. Yule mtu ambaye ameka akili yake kwa nyota wakati wa kumbukumbu la Torati walikuwa wanafanywa nini? Walikuwa wanapigwa mawe. Kumbukumbu ya Torati kuanzia sura ya 17 uh, mstari ule ikikuwa wa kwanza hadi wa tano inasema mtoe nje. Yule mtu ambaye anaabudu nyota, an, uh, anaabudu mwezi anaabudu uh, jua anaabudu nyota mtoe nje ya mji mpige mawe hii ndio ilikuwa inafanyika katika wakati wa Musa na sisi ndio tunaileta sasa hivi kanisani tunaabudu nyota tunaabudu mwezi tunaabudu jua hii ni mafunzo potovu kuna dini ambazo zimeegemea kwa ishara kama hayo kuna dini ambayo wanategemea nyota nyota inasema namna gani kuna watu ambao tumeileta upagano ndani ya kanisa. Tumeleta upagano ndani ya kanisa. Sisi tumeokolewa, tumekombolewa ili tuishi maisha ya utofauti. 
Mungu ametukomboa ili tuwe na utofauti. Mungu ametuokoa ili tuishi maisha ya utakatifu, maisha ambayo inampendeza, maisha ambayo inampa utukufu, maisha ambayo inampa nguvu, maisha ambayo Mungu akifurahia, akiona anafurahia. Maisha ya Ayubu ilikuwa maisha inampendeza Mungu na anajivunia maana huu ni mtu ambaye alifuata kanuni zake, alifuata sheria zake. Lakini sisi wa Kristo tunafuata mafunzo ambayo tujui ametoka wapi. Ukiambia huyu mtu ulianza kuhubiri kuhusu nyota, ulitoa wapi? Ana kielelezo. Ana ufahamu. Ana kitu ya kukueleza. Lakini jua najua watu wanapenda kudanganywa kuambiwa mambo ya atima. Anawambia ho, kuja, siku fulani, tuakua na ibada ya nyota. Unaona hata watu wanaomba rusa kazini, maana ibada ya nyota. Unaona mtu anachukua likizo kwa ajili ya ibada ya nyota. Kuna kongamano zinafanywa kuhusu mambo ya nyota. Unajuliza jamani, tunaelekea wapi. Kama wa kristo, tunaelekea wapi. Tunapoteza watu wa, watu wa mungu wacha ni kuambie. Ndiyo maana biblia inasema kwamba wachungaji kathabu yao itakuwa kali. Maana tumepoteza watu wengi sana. Tunaambia watu kuhusu nyota, badala kuambia watu kuhusu falmu wa mungu. Badala kuambia watu upendo wa Yesu. Kwa nini Yesu akaja kafa kwa jili yetu? Tunaambia watu kusu ibada ya nyota. Tunaambia watu njuoni. Nitawambia, nitawatabiria. Nitawatoleo nabi kupitia nyota. Hii ni usherat. Hii ni uchawi. Hata bandiko inasema kwamba ni uchawi. Hini mtu wafaya kukata karibu. Ule mtu ambaya naambia watu kusu signs. Bibila imekata. Ati wewe, mina shindu anata wa chungaji. Unapata mchungaji kila siku, anato unabi ya nyota. Unabi ya nyota. Unashindu wa uyu unabi. Ame mzidi Ibrahimu. Ame mzidi Ibrahimu. Mana unangalia mungu, alikuwa anato unabi bada mdaflani. Iku kwa unabi atiju, nikikuona nyota yako. Nikikuona nyota yako. Nikikuona, iyo ni ulagai. Iyo ni ukora ambao unafanyia watu wa Mungu. Unaona Mungu anaambia mtu kama Ibrahimu. Mungu anatokea Ibrahimu baada siku ngapi? Hmm, utashangaa sana. Mungu anafanya mambo mengine baku na shangaa. Mungu anatokea Ibrahimu baada ya miaka kumi na Ntakutafutia. Lakini mungu anatokea Ibrahimu bada mdambrefu sana. Miaka kama kumi na tatu. Itakuwa na kutafutia bila shaka itakuwa na kueleza. Bada mungu alimtokea Ibrahimu bada mdagani. Kwa hivyo unapata watu wako pale wanadanganywa wanadanganyo watu usiku na mchana, wanadanganyo usiku na mchana, ati yo, nikikuona, nitakuambia nyotako inasema na mna gani. Iyo ni ukora. Nikikuona, nyotako inasema na mna gani. Iyo ni ukora. Na watu wanaifuatilia tu, ho, nitaenda, nitaenda niambiwe nyotango inasema na mna gani. Watu napata tu mtu kazi yake ni kuzunguka tuwe, mkuru kwa Ruben, mkuru kwa Jenga, sijui kuna mungina anasema kusu nyota, ako pale, ako pale sinahi, sijui mungina ako pipeline, sijui mungina ako soweto, sijui mungina ako kawangwari. Yani imekua sada ndio shuguli ya wa kristo, tuatembea tu, tuatembea ibada, ibada, ibada anyota, ibada anyota, ati naenda kuambiwa hatima yangu, naenda kuambiwa nitakuwa nini, nitakuwa nini. Tulapotea, wa kristo tulapotea. Lazima turudi katika neno. Tuone mungu anataka mambo yapi kwa jili ya maisha yetu. Ningependa tuende moja kwa moja katika kitabu cha kumbukumbu la torati. Uh, tukisoma hiyo sura kumina nane. Kwanzia mstari wa tisa. Itasoma kwa kimombo. Mandiku inasema, When you came into the land that Lord your God is giving you, don't follow the disgusting practice of the nation that are there. Mm-hmm. Kumi, don't sacrifice your children in the fires on your altars. Don't let your people practice divination. Haha. <laughs> or look for omens, signs, or use spells, or charms. Don't let them conserve the spirit of the dead. The Lord, your God, asks people who do these things. 
disgusting things. And that is why it's driving those nations out of the land as you advance. Be completely faithful unto the Lord. Any mandiko, inasema wazi. Mungu anawapea masharti wano Israeli. Maana anawambia kwa mba mnaenda kushinda, mnaenda kufika kanan. Najua watu wengi sana wana fikiria kusu kanan. Kanan sasa tuseme ni binguni. Kuenda binguni. Safari ya binguni. Anawambia wakati ambapo uko katika usiji kuna utofauti. Mungu anataka watu wakwena utofauti. Msikea kama watu wa dunia. Usikae kama watu wa dunia. Mtu wa dunia anambua kusu atima yake. Watu wanalipa pesa wa ambu watakuwa nini. Watakuwa nini bada wiki moja. Watakuwa nini bada mwezi bili. Watakuwa nini bada hizi ni vitu ambavyo tunafuata. Ati nitaambiwa nitakuwa nani. Nitafanyika nini. Nitaambiwa nini. Hizi ndo vitu watu wanatembea. Siku hizi kuna biashara inaendelea katika asua kwa mita ya mabanda. Ambayo naituwa uduma. Kitu inaendelea pali ni watu wanambiwa kusu utakuwa nini utaambiwa nini nyota yako inasema nini hii ni mambo ambayo Mungu ameyakataa na Mungu anasema nini i will drive nitawatupa nje wale ambao wanafanya mambo haya wale watu ambao wanafanya uchawi wale watu ambao wanatoa hizo maunabii ambazo zijatoka kwa Mungu wale ambao wanafanya divination wale ambao wanafanya ile inaitwa wanatumia spell yani wanakudanganya kupitia nyota Wana kudanganya nyota yako itakuwa na mna gani. Nyota yako inasema miezi sita utakuwa na gari. Unapata miezi sita, miaka moja, miaka ishirini bada una gari. Maana ile, ja, ile ni uchawi, ili apate pesa yako. Kuna kitu inaitwa manipulation. Kwa manipulation kuna vitu nne. Na zinatumika kwa dunia na zinatumika pia kwa kanisani squeezy. Kuna ile tunaita threat and fear. Unaleta uoga na unaleta ile vitisho kwa watu usipofanya hivi itafanyika usipofanya hivi itafanyika nyota yako inasema namna usipofanya hivi utakufa usipofanya hivi hivi ndio vitu ambavyo vinafanyika kwa dunia na pia zinafanyika siku kanisani nyota yako inasema hivi usipofanya vile nyota yako inasema utapoteza kazi usipofanya vile nyota yako inafanya utapoteza mke usipofanya vile nyota yako inasema utapoteza hata kitu kizuri Hii ni vitu ambavyo Mungu amewakataza msifanye kama watu wa dunia. Watu wachawi ndio wanafanya mambo hayo. Na kuna ile inaitwa incentives. Unaambiwa nyota yako inapendeza sana. Ndio nyota yako sasa inaongea mambo mazuri. Kwa hivyo jiunganisha na nyota yako. Fanya fanya, fanya wema. Leta pengine eh, elfu moja, elfu moja, elfu mbili, elfu tano. ili uguze moyo wa nyota. Hizi ni vitu ambavyo zinafanyika kwa wapagano na siku hizi meletwa right to the church maana wamegundua hizi ndo zinashika watu hizi ndo zinajaza kanisa haraka hizi ndo vitu watu wanakimbilia watu wanatafuta kwa hivyo wachungaji pia wanaenda pale wanafanya vile wana na biblia inatuambia nini hmm. don't let your people practice divination or look for omens yani unatafuta tu ishara unatembea tu unatafuta ishara Biblia inasema ishara na miujiza zitakufuata wewe. Kama ni kazi itakufuata wewe. Kama ni mke itakuja. Si ati lazima uende huko, atuambiwe ule ndo mke wako, mchawi anakwambia, "Oh, sijui huyu, sijui nini." Na nitamvuruta atoka bwanake akukujie. Hizi ndio vitu ambavyo zinaendelea pia kanisani. Unaambiwa, "Oh, unataka ule mwanaume?" Nyota yako inafanana na ule mwanaume. Kwa hivyo fanya hivi nitaunganisha na yeye. Alafu nasikia mchungaji anaambia wale we, wenye ndoa anawaambia it was not the will of God. You have to separate with this man. Alafu anamwambia there's a man nyota yenu inafanana. I saw in the vision. Nimeshuhudia kuna ndoa zimevunjika kwa ajili ya mchungaji anatoa unabii kama hayo. Na anatumia nini? At the star. I can see you are, you have identical star. They look alike. So in the spiritual realm nyinyi nyinyi mume na mke kwa hivyo anaambia bwana na mke mwanaume na mwanamke waachane wenye ndoa waachane ili awaunganishe jua nyota hizi ni vitu ambavyo biblia imetukataza na anasema kwamba god has people who do these disgusting things 
Mungu anachukia wale ambao wanafanya vitu kupitia hizi vitu za nyota, wale ambao wanafuata nyo, e, ishara. They look for omen, yani omen is sign. Kuna mtu ambaye ameshamiri sana hapa katika hii reli itu ya mkuru kwa utapata anaambia watu na watu wanamzunguka anaambia watu kuja we mama kuja we kijana kuja we mzee kuja mkono wako inasema namna gani inasema m sasa wewe hii ni ufalme wewe ni kiongozi enda sasa uanze kusimama na huyu jamaa ishara ndio anatumia badala sikie sauti ya bwana when god speak he confirm his word Yezi kuwa tu unachagua mtu vitu za Mungu azifanyiki namna hiyo vitu za Mungu zinafanyika through the command Mungu ana command ndio maana Yesu kuna watu ambao wanaji Yesu alifufua tu only three people na alikuwa na uwezo ya kufua watu wengi lakini because it was not God's command Uwezi kuwa tu we kazi yako ati mahali una, unatabiria watu kila mtu wewe nyota yako wewe nyota yako vitu za Mungu si zapata potea Vitu za Mungu si za kuchezewa. E, Miujiza za Mungu si za kuchezewa. Hata e, unabii, kuna unabii Mungu anaongea after 150 years. Kama wakati wa Yona aliongea after baada kuongea kwa Yona aliongea tena kuhusu Nineve after 150 years ndio Mungu alitoa unabii kwa ajili ya taifa ya, ya, ya nini? Ya Nineve. Angalia Mungu anaongea kuhusu mambo ya Yesu. Anaongea na manabii baada muda mrefu sana. Lakini sisi tumekuwa na biashara ya nyota biashara ya kulagai watu biashara ya ndio niendelee hii mambo inaharibu na unajua kitu moja wachungaji zile ukora tunafanya kwa madhabau zinaturudia ndio unapata watoto wachungaji wamepotea watoto wachungaji wanavuta bangi watoto wachungaji ndio walevi watoto wachungaji ndio washerati maana yale ukora tunafanya kwa madhabau inaturudia kuwa mtakatifu Mungu alinde jamii yako. Kuwa mtakatifu Mungu aifadhi jamii yako. Lakini wewe ukifanywa watu ukora, ujue kama msichana kako pale kadogo. Kanaona kumbe Mungu wa ujamani wa ukora, ye anakuwa dabu. Anakuaibisha unapata mchungaji mkubwa wa skofu, msichana wake wa 12 years amepachikwa mimba. Kwa nini? Malaika walikuwa pia walinde familia yake. Alikuwa busy ku cook ukora anapika ukora anapika ukora wakati anangangana kukoroga ukora anahakikisha ukora yake imeiva vizuri sana ujue kwamba shetani pia anakoroga ule binti shetani anakoroga ule kijana shetani wakati ule anafanya kazi na ule kijana kijana anakuwa mwizi mkubwa nasikia mtu ndio anasemanga kitu inaitwa PK pasta skid ndio ameharibika zaidi kwa ajili ya zile ukora ambao tunafanya kwa madhabau zinaturudia Shetani anaona unafanya kumbe tuko kwa company na shetani anapenda unity. Akiona unity ya maovu anaungana haraka sana. Unakuwa sasa nyumbako hakuna amani. Unaona mchungaji ana divorce. Kwa nini? Ukora ambao unapika pale kwa madhabau ujue na kurudia. Ile ukora ambao unafanya kupitia nyota maana unajua hiyo ndio italeta pesa, ujue hiyo ukora itakurudia. Kwa hivyo wewe mchungaji pale ambapo unafanya ukora ya kuambia watu kuhusu nyota ujue Mungu atadini na wewe Mungu anajua jinsi ya kufanya uamuzi wake kwa hivyo uchukue tahadhari Biblia inakataa ibada za nyota Biblia inakataa wewe kutumia nyota kulagai watu Biblia inakataa uwe pale unaambia watu kuhusu nyota kuambia watu atima na kumbukumbu la torati imekataa Biblia inasema wala anatumia nyota wanafua pigwe mawe. Rema saiko. Usi, ab, usi abuse. Usitumie neema vibaya. Usitumie neema vibaya ya kudanganya watu kupitia ibada za nyota. Wacha kulagai watu. Fanya kazi ya Bwana ili Mungu akubariki. 